ویڈیو نے رو اپنے پچھلے ریکچر میں ہم نے اپنے جو ایپ کا جنرل لے آؤٹ ہے اس پہ کام کیا تھا اس کے علاوہ جو ہمارا نیب بار اور فوٹر کا کامپوننٹ ہے اس پہ ہم نے کام کیا تھا اور نیب بار میں ہم نے راوٹنگ سیٹ کر لی تھی اور اوٹنٹیکیشن کی بیس پہ ہم نے وہاں پہ سٹائلنگ بھی کی تھی اور ابھی تک ہم نے جو اوٹنٹیکیشن ہے اس میں ڈمی ویلیوز یوز کی تھی اور جو پروپر ویلیوز ہے وہ ہم بیک انڈ سے لے کے آئیں گے اور اس کے لیے پہلے ہمیں ایک سٹیٹ سیٹ کرنی پڑے گی اور وہ کام کرنے سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو پروٹیکٹڈ راوٹس ہیں ان پہ کام کر لیتے ہیں یا ابھی اگر ہم اپنے ڈیزائن میں چاہیں تو جو ہمارا ہوم پیج ہے اور جو کرنسیز کا پیج ہے اس کو ہم نے پلاننگ فیس میں دیکھا تھا کہ یہ گلوبلی اویلیبل ہوں گے ان کو ایکسس کرنے کے لیے یوزر کو لاغ ان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بلاکس کا پیج ہے اور جو سبمٹ اب لاغ ہے اس پہ جانے کے لیے یوزر کو لاغ ان کرنے کی ضرورت ہوگی اور اگر یوزر نے لاغ ان کیا ہوا ہے تو وہ ان پیجز کو ایکسس کر سکے گا لیکن اگر اس نے لاغ ان نہیں کیا تو ہم اس کو ری ڈائریکٹ کروا دیں گے لاغ ان پیج پہ اور یہ کام ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں ریاک راوٹر ڈوم کی ہیلپ سے اور یہاں پہ ہم کمپوننٹس میں ایک فولڈر بناتے ہیں پروٹیکٹڈ کا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک کمپوننٹ آ جائے گا پروٹیکٹڈ ڈاٹ جی ایس ایکس اور یہاں ہمارے پاس ایک فنکشنل کمپوننٹ ہوگا پروٹیکٹڈ اور اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں اور اس کمپوننٹ میں ہم دو پروپس ریسیف کریں گے ایک ہوں گا اس آت اور دوسرا ہوگا چلڈرن اس آت ہم اپنے ایپ ڈاٹ جی ایسے پاس کریں گے اگر اس آت ہمارے پاس ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یوزر ہے وہ لاغ ان کر چکا اور اگر اس آت فالس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے لاغ ان ابھی نہیں کیا اور چلڈرن جو ہیں وہ ریاکٹ آٹومیٹکلی پاس کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے کمپوننٹ ہے ایسے تو جو بھی کانٹنٹ ان دونوں ٹیکس کے بیچ میں ہوگا وہ چلڈرن ہوگا اگر ہم ایپ میں جائیں تو یہاں پہ اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ چلڈرن میں آئے گا اور اگر ہم اپنے اس پورے ڈیف کو پروٹیکٹڈ سے انکلوز کروا دیں تو یہ پورا جو ہوگا یہ چلڈرن میں آئے گا اور یہاں پہ اس کو ہمیں کرلی ڈریسز یوز کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم ان کو ڈی سٹرکچر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ اگر یوزر نے لاغ ان کیا ہوا ہے تو ہم ریٹرن کروا دیں گے چلڈرن اور اگر یوزر نے لاغ ان نہیں کیا ہوا تو ہم اس کو نیویگیٹ کروائیں گے لاغ ان پیج پہ اور اس ری ڈائریکشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا نیویگیٹ کمپوننٹ تو نیویگیٹ اور یہ آ جائے گا ریاکٹ آٹو ڈوم میں سے اور یہاں پہ ہم کریں گے ریٹرن نیویگیٹ اور اس کو ہم نیویگیٹ کروائیں گے لاغ ان پیج پہ اور لاغ ان کا جو پاتھ ہے یہ ہم نے ایپ میں سیٹ کیا تھا لاغ ڈیش ان اس کو ہم سمپلی سیٹی کے لیے لاغ ان کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سائن اپ کر لیتے ہیں ڈیش ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو ری ڈائریکٹ کروا دیں گے لاغ ان پہ اور ایک کمپوننٹ ہم ہٹا دیں گے اور ہمارا جو پروٹیکٹڈ کمپوننٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو اب ہم نے اپنی ایپ میں امپورٹ کرنا ہے اور اس کو امپورٹ کر کے ہم نے جو جو ہمارے پیجز پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے ان کو اس سے انکلوز کروا دینا اور ہمارا جو بلوک کا پیج ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹڈ رکھنا ہے تو اس کو ہم کریں گے پروٹیکٹڈ اور یہاں پہ ہم جو اس کا کلوزنگ ٹیگ ہے اس کو اینڈ میں رکھیں گے اور اسی طریقے سے جو سبمٹ والا راوٹ ہے اس کو بھی ہم نے پروٹیکٹڈ رکھنا اور 
इसको हम यहाँ पे एंड में जाके क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे जो चिल्ड्रन होंगे वो ये सारा कंटेंट होगा और ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट इसको पास कर देगा एज अ प्रोप लेकिन हमें इस ऑथ जो है वो खुद पास करना पड़ेगा और अभी तक हमने स्टेट मैनेजमेंट पे काम नहीं किया तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक डमी वैल्यू रखेंगे और अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो स्टेट मैनेजमेंट ही होगी तो वहाँ पे हम इसको अपने बैक एंड से फैच करेंगे अभी हमने इस ऑथ में रखा फॉल्स और यहाँ पे हम इस ऑथ ने इस ऑथ को पास कर देते हैं और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है यहाँ भी हम इसको पास कर देते हैं ऐसे और अब हम इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हम होम पे जाएं तो होम पेज हमें शो हो रहा है क्रिप्टो पे जाएं तो हमें क्रिप्टो पेज शो हो रहा है और हमने जो ऑथेंटिकेशन है उसको अभी फॉल्स रखा हुआ है और ब्लॉग्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें लॉग इन पेज शो हो रहा है और अगर सबमिट और ब्लॉग पे जाएं तो यहाँ पे भी हमें लॉग इन पेज शो हो रहा है और अगर हम इसको ट्रू कर दें और उसके बाद हम इसको टेस्ट करें तो जब हम ब्लॉक पे जाते हैं तो हमें ब्लॉक्स पे शो हो रहा है और जब हम सबमिट अब ब्लॉक पे जा रहे हैं तो हमें सबमिट अब ब्लॉक पेज शो हो रहा है और यहाँ पे जो बटन्स हैं वो इस वजह से चेंज नहीं हुए क्योंकि हमने नैब बार में जो ऑथेंटिकेशन है उसको इंटरनली अलग से वैल्यू दी हुई है तो इसको हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डायनामिकली फैच करेंगे बैक एंड से तो वहाँ पे ये सारा कुछ सही हो जाएगा और हमारे जो राउट्स हैं वो अब काम कर रहे हैं और जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं उन पे भी हमने काम कर लिया तो यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि एक एरर पेज भी बना लेते हैं यहाँ पे हम करेंगे राउट और इसको हम बात देंगे वाइल्ड कार्ड मतलब कि अगर हमने कोई ऐसा राउट एंटर किया जो इन ऊपर वाले किसी भी राउट से मैच नहीं किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर यूज़र ने कोई गलत राउट एंटर किया जो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको एक एरर पेज शो करवा सकते हैं इसको हम करेंगे एक्सेप्ट यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी और एलिमेंट में आ जाएगा डेफ और डेफ में होगा टाइल्स डॉट मेन और यहाँ पे एरर वाला कंपोनेंट आ जाएगा और एरर वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे हमें एरर पेज बनाना पड़ेगा हमारे पेजेस में जाके हम एक नया फोल्डर बनाते हैं एरर और एरर में हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा और इसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एरर करके एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं एक डेव और डेव में कह देते हैं एरर और इसको हम अपनी ऐप में इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अब अगर हम इसको टेस्ट करें होम पेज तो हमारा काम कर रहा है क्रिप्टो काम कर रहा है लेकिन अगर हम कोई गलत बात लिखें यहाँ पे तो हमारे पास एरर आ चुका है इसी तरीके से अगर हम नेस्टेड डाउट्स में कोई गलती कर दें तब भी एरर आ जाएगा और यहाँ पे हम अपना जो एरर पेज है उसको स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पे हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं एरर डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस और इसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट करवाएंगे इम्पोर्ट स्टाइल्स माल एरर डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस और यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं स्टाइल्स डॉट एरर 
रखकर और इसमें हम एक हेडिंग शो करवा देंगे कि एरर फोर जीरो फोर पेज नॉट फाउंड और यहाँ पे हम उसके नीचे एक सेक्शन शो करवा देंगे जहाँ पे हम यूज़र को एक लिंक दे देंगे गो बैक टू होम और इस होम को हमने लिंक करना होगा तो यहाँ पे हम लिंक कर लेते हैं इम्पोर्ट लिंक और लिंक और नैब लिंक दोनों सेम होते हैं नैब बार में हमने नैब लिंक यूज़ किया था क्योंकि हमने उसकी भी इसमें स्टाइलिंग करनी थी और यहाँ पे हमें स्टाइलिंग की ख़ास ज़रूरत होगी नहीं तो यहाँ पे हम सिंपली लिंक यूज़ कर रहे हैं और इसको हम इनक्लोज करवा देते हैं लिंक से और लिंक होगा एक और यहाँ पे हम लिंक में टू कर देंगे होम पेज और इसके अलावा अब अगर हम इसको टेस्ट करें और हम गो बैक टू होम पे जाएँ तो हम होम पेज पे आ चुके हैं और अब हम एरर पेज का जो स्टाइल है उसको जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे हम हमारे पास है एक एरर रैपर इसको हम डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स फ्लैक्स की डायरेक्शन होगी कॉलम उसके अलावा अनलाइन आइटम्स हम सेंटर कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके देखते हैं और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं और यहाँ पे इसके जो स्टाइल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम देंगे सिक्सटी रियो पोर्ट की हाइट इसके अलावा इसके जो स्टाइल्स हैं वो कंप्लीट है अब अगर हम इसको टेस्ट करें तो यहाँ हमें थोड़ी सी हाइट मिल चुकी है ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन आ चुका है अब हम इन दोनों को स्टाइल कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे और हमारे पास एक होगा हेडर हेडर में जो कलर है उसको हम सेट करेंगे ई ए थ्री नाइन फोर थ्री और फोन साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको हम क्या देते हैं सिक्सटीन पिक्सल्स और फोन वेट को बोल कर देते हैं और ये जो क्लास है ये हमारे पहले वाले डेव में अप्लाई हो जाएगी स्टाइल्स डॉट एरर हेडर इसके अलावा यहाँ पे हम स्टाइल्स डॉट एरर इसको हम नाम देते हैं बॉडी का और जो हमारा लिंक है इसको हम नाम देते हैं स्टाइल्स डॉट हम एरर होम लिंक कह देते हैं इसको होम लिंक और इन पे अब हम काम कर लेते हैं यहाँ पे आएगी एरर बॉडी और जो बॉडी है उसको हमने फोन साइज देना है थर्टी पिक्सल्स और हमने टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देना और लेफ्ट राइट से हमने मार्जिन नहीं देना इसके अलावा जो होम लिंक है उसमें हमने टेक्स्ट डेकोरेशन को नन रखना है फोन वेट को हमने बोल्ड करना है और कलर को हमने जो ब्लू शेड है हमारा जो हमने नए बार में यूज़ किया था हम वही वाला शेड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और हमने एरर पेज पे भी काम कर लिया अपने राउट्स को हमने प्रोटेक्ट भी कर लिया अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट मैनेजमेंट को देखेंगे